ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഗൈറോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഗൈറോസ്കോപ്പിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഇതിൽ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർക്കണം സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഒമേഗ പി വേർ ഐ ഈസ് ദ മാസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദി റോട്ടർ ഒമേഗ ഈസ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി റോട്ടർ ആൻഡ് ഒമേഗ പി ഈസ് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രിസഷൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് ഓൺ എയ്റോപ്ലെയിനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണോ അതായിരിക്കും ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചർ ഇഷ്ടമാകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂട്ടുകാർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ദയവ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ കാര്യം ഇത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ എ ഡിസ്ക് വിത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ സിക്സ്റ്റി എം എം എ ഡിസ്ക് വിത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ സോ നോർമലി നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മാൾ ലെറ്റർ കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് സ്മാൾ ലെറ്റർ കെ സേ കെ വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സീറോ എം എം So, a disk with the radius of gyration 60 mm and a mass of 4 kg is mounted centrally on a horizontal axle of 800 mm length between the bearings. So, I have a mass of 4 kg. Now, so, we have a given data. We have a conceptual diagram. That is better. So, I have a question. റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു റോ റോട്ടർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഒരു റോട്ടർ വരച്ചു ഈ റോട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ഒരു ആക്സലിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ എന്തുണ്ട് എനിക്ക് ബിയറിങ് ഉണ്ട് ആ ബിയറിങ് ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ ബിയറിങ്ങിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര എൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി എം എം എയ്റ്റ് സീറോ സോ ദ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എയ്റ്റി എം എം സോ എയ്റ്റി ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദി ബിയറിങ്സ് എയ്റ്റി എം എം ഞാൻ ബിയറിങ്സിനെ ഇതിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു സോ രണ്ട് ബിയറിങ്സിന് ഇടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഫൈൻ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് സ്പിൻസ് അബൌട്ട് ദ ആക്സിൽ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബിയറിങ് അപ്പം എൻ്റെ വ്യൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ടാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറങ്ങുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസും ഇതെന്തായിരിക്കുന്നതോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ സോ നമുക്ക് സ്പീഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എൻ വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി സോ എൻ വാല്യൂ തന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബർ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പൈ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സോ ദാറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റി
അവനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ അവനെ പ്രിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ പി പ്രിസിഷൻ സ്പീഡ് പ്രിസിഷൻ സ്പീഡ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദി സോറി ദ ആക്സിൽ പ്രിസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ദ ആക്സിൽ പ്രിസസ് എബൌട്ട് എ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം എബോ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പ്രിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രിസിഷൻ സ്പീഡ് എൻ പി വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം സോ ഫൈവ് സീറോ ആർ പി എം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒമേഗ പി കണ്ടുപിടിക്കും ഒമേഗ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ടു പൈ എൻ പി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ടു പൈ എൻ ഇൻറ്റു അൻപത് ഫിഫ്റ്റി സോ ദാറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്ക് അപ്പോൾ അതും കഴിയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് ബിയറിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദി മാസ് ആൻഡ് ദി ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ബിയറിങ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എന്നോട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാതെ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ സോ ദിസ് വിൽ ബി ആർ എ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ആർ വാട്ട് ഈസ് എ നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് എന്നോടുള്ള ചോദ്യം ക്ലിയർ ക്ലിയർ സംശയമുണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരുക്കി കൂടെ വായിക്കാം എ ഡിസ്ക് വിത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ആൻഡ് എ മാസ് ഓഫ് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഈസ് മൗണ്ട് അറ്റ് സെൻട്രലി ഓൺ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സലോ ആക്സിൽ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദി ബിയറിങ്സ് ഇറ്റ് സ്പിൻസ് അബൌട്ട് ആൻ ആക്സ് എബൌട്ട് ദി ആക്സിൽ അറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബിയറിങ് ദ ആക്സിൽ പ്രിസസ് എബൌട്ട് എ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദി എബോ the determine the resultant reaction at each bearing due to the mass and the gyroscopic effect appo sherikum parney kanil ithrayum idu valare simple aayittulla question okay ella given data yum undu namukku mass um radius of gyration or appo i value endha i nu parayana mass moment of inertia so we know that m i is equal to endana m k square 60 aanu njan ella meter le substitute cheyna 4 into 16 എം മീറ്റർ ആക്കാൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എം എം ആർ ടെൻ റേഷ്യോ മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഐ വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സോ ഐ വാല്യൂ ആയി എൻ പി എന്നും തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഒമേഗ പി വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പൾ കപ്പൽ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം കപ്പൾ അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ആയാലും റിയാക്റ്റീവ് ആയാലും നമുക്ക് സി കപ്പൽ സി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഐ ഒമേഗ ഒമേഗ പി സോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വാല്യൂ ഐ വാല്യൂ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഫോർ ഉണ്ട് ഒമേഗ വാല്യൂ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒമേഗ പി വാല്യൂ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സോ കപ്പളും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ലോജിക്കാണ് ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഈ ആക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ വെർട്ടിക്കലിന് ആക്സ് എബോട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റം ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് എബോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ആക്സിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക് മൗണ്ട് ഇതിലൊരു ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്പാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടും ഷാഫ്റ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിന് ബോട്ടായിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കി നമുക്കറിയാം ഇവൻ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരു ടോർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെന്നിന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ റിവോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടോർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇവൻ കിടന്ന് റിവോൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം പ്രിസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 
ഡൗൺവേഡ് ആണോ ഇവിടെ അപ്പോർഡ് ആണോ ഡൗൺവേഡ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കാര്യം കപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി വരയ്ക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇതാ എനിക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ എ ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കപ്പിൾ അയക്കാൻ താ ഒന്നെങ്കിൽ കപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആവാം ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആവാം കപ്പിൾ കപ്പിൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആവാം ഇതും എന്താ കപ്പിൾ തന്നെ അപ്പോൾ എയിലെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആണോ അതോ അപ്പോർഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം റിയാക്റ്റീവ് ഗെയറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് വഴി നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങണം എൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് കപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുക എൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ആ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പിടിച്ചു എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കറൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരൽ ഇങ്ങോട്ട് അതാ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരുന്നു സോ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാണെ സോ ആ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സോ ദ ഒ എ വെക്ടർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഒ എ വെക്ടർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം ദി എൻ്റ് ബി ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ പറയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് നമുക്ക് തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണം ഞാൻ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തമ്പ് എങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം അങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കണം സോ ആംഗിൾ ആർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ടാണോ അത് ചുക്കി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവനെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എന്ത് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി സേ ഓ ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അവൻ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു വന്നു എൻ്റെ റോട്ടറിനെ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് എന്ത് വരുന്നത് എ എന്ന് ബിയിലൂടെ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് എൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളാണ് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ഇതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി അപ്പം റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സേ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്കായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഇവിടെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ടോർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫിംഗറിനെ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ തമ്പ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ തമ്പ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചു ആ റപ്പോ ഡയറക്ഷൻ റിയാക്റ്റീവ് ഡയറക്സ്കോപ്പി കപ്പിൾ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ സോ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങോട്ടാ നോക്കി എങ്ങോട്ടാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇത് കറൽ ചെയ്താൽ എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ റൈസ് ചെയ്യുകയും ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് പോവുകയായിരിക്കും അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളെ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ട് നോക്കി റിയാക്റ്റീവ് ഗെയറോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ തമ്പ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ശരിയല്ലേ എയും ബിയും സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ എ അപ്പം വിരൽ
പക്ഷേ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പ് കാരണമുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് താഴോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിനെയും കൂടെ ആർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ക്ലിയറായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുക ദിസ് ഈസ് യുവർ എൻഡ് എ ദിസ് ഈസ് യുവർ എൻഡ് ബി സോ ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സിനെ കറൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് കറൽ അപ്പോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോർഡാണ് ഫിംഗർ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോർഡ് ആൻഡ് ബി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ലോവേഡ് സോ എയിൽ അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നെറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സപ്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരെണ്ണം ഡൗൺവേഡും ഒരെണ്ണം അപ്പ് വേഡും സോ നെറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണേ സോ ആലോചിക്ക് അപ്പം എൻ്റെ റോട്ടറുണ്ട് റോട്ടറിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ഫോർ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ഈ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന വെയിറ്റ് താഴോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എം ജിക്ക് എം ജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്ത് വേണം റിയാക്ഷൻ അത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം അപ്പോൾ ഇത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻ്റ് സോ ദാ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു വെയിറ്റ് ഡബിൾ കാണിക്കുന്ന വെയിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു വെയിറ്റ് അറ്റ് ബി ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു വെയിറ്റ് അറ്റ് എ രണ്ട് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതായത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് കാരിയിങ് റോട്ടർ അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇക്വലിബർ ഈക്വേഷൻ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി സിക്മ എഫ് ഈക്വൽ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എബൗട്ട് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ മെക്കാനിക്സിൽ പോയി ഇത് സിമെട്രിക്കലൂടെ ഞാൻ ആർക്ക് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാണ് അപ്പം ഇത് ആർ ഡബ്ല്യു എ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ഡബ്ല്യു വെയിറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ പ്ലസ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ശരിയല്ലേ അതുപോലെ സിമിലർലി ആർ ബി അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴാണ് പ്ലസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ഇടുക രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനി സോ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് അറ്റ് സോറി റിയാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു വെയിറ്റ് അറ്റ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് വെയിറ്റ് ക്ലിയർ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം എനിക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റോട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനിയും ഇതിപ്പം വെയിറ്റിൻ്റെ ആയി ഇനിയും എന്താണ് ഗൈറോസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചൊക്കെ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് സോറി സോറി ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എ ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ബി അപ്പോൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ കപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഒന്നും കൂടെ പറയണേ കപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കപ്പിള് കാരണം കപ്പിള് കാരണം എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ശരിക്കും കപ്പിളിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ബീനെ ലോവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ഇവനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനെ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പൊക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എയിലെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ബീനെ താക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം മുകളിലേക്കായിരിക്കണം ദറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ഇനി അപ്പോ
ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എയിൽ സെവൻറ്റി നയൻ ന്യൂട്ടൺ എങ്ങോട്ടാണ് ആ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലും ബിയിൽ സെവൻറ്റി നയൻ ന്യൂട്ടൺ എങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനും വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വണ്ണാ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി വീതം രണ്ടോടെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ വീതമാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ വരും സോ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇ സോ ഓൾറെഡി വെയ്റ്റ് സോറി ഓൾറെഡി വെയ്റ്റ് കാരണമുള്ള റിയാക്ഷൻ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായിട്ട് എടുക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ആറ് അപ്പോൾ എത്ര വരും പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് ശരിയല്ലേ വെയ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടായതായി ദൻ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ കാരണമുള്ളത് ഡൗൺ ലൈഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ മൈനസ് സെവൻറ്റി നയൻ ന്യൂട്ടൺ സോ നെറ്റ് വാല്യൂ എത്ര വരും നോക്കുക സോ നെറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും ദെൻ ആർ ബി ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഇവിടുത്തെ ഇത് അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ വീണ്ടും നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് എന്നുണ്ട് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ശരിയല്ലേ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എത്രയും കൂടെ വരും സെവൻറ്റി നയൻ കൂടെ വരും ടോട്ടൽ എത്ര കാര്യം എന്താ രണ്ടും അപ്പോർഡിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്ര വരും സോ ദാറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കെയറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനായി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എഫക്റ്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്ലസ് വേണോ മൈനസ് വേണോ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രത്നൻ്റെ ലക്സിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനെ അവർ മൈനസ് പ്ലസ് അത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിനെ അവർ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രത്തൻ്റെ ഡെക്സിനകത്ത് കുറേ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്താ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ ഒമേഗ പി കഴിച്ചുകൊണ്ട് കപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം ഈ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരൽ പാരലൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതിനൊരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വെയ്റ്റ് കാരണം രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ഈ കപ്പിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന പൊങ്ങാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം താഴോട്ടായിരിക്കണം ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലോവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴായിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് ഓൺ എയ്റോപ്ലെയിൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഷിപ്പുണ്ട് ടൂ വീലർ ഉണ്ട് ഫോർ വീലർ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് ഓൺ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി അതിൻ്റെ റോട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പലർ
അപ്പോൾ ഞാനതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഐ എൻ്റെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഒക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് ക്ലിയർ ആയ ഒരാൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് ബാക്കിൽ നിന്നായാലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നായാലും എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കണ്ടു നമുക്ക് എപ്പോഴും എയർപ്ലെയിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എല്ലാം എയർപ്ലെയിൻ ഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എപ്പോഴും സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഒമേഗ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കപ്പിൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗൈറോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങുമോ ബാക്ക് പൊങ്ങുമോ അതോ ഫ്രണ്ട് താഴുമോ ബാക്ക് താഴുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് കറുവ് ഒരു അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടേൺ എടുക്കാൻ പോകും ഒരു കറുവ് തിരിയാൻ പോകും അപ്പം യൂഷ്വലി നമുക്ക് ആ ഒരു കറുവിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും റേഡിയസും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ടേണിങ് കർവേച്ചർ സേ ഡിറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്മോളർ ആ ഒരു റേഡിയസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ എയ്റോപ്ലെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വി വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ എന്താണ് പ്രിസഷൻ വെലോസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടേണിങ് വരുന്ന എങ്ങനെ അതാ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിൻ്റെ ബോട്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇവനിങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് എയ്റോപ്ലെയിൻ എങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൻ്റെ ബോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്സസ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ആണ് വൈ ആക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ആക്സസ് ഓഫ് പ്രിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആക്സസ് ഓഫ് പ്രിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആരാണ് വൈ ആക്സസ് ആക്സസ് ഓഫ് പ്രിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വൈ ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് റേഡിയസ് കൊണ്ട് ഈ പ്ലേ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആർ വൈസ് നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം സോ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എനിക്കപ്പോൾ എഴുതാം ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ പി സോ അവിടെ നിന്ന് ഒമേഗ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ബൈ ആർ വേ വി ഇസ് ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി എയറോപ്ലെയിൻ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി കർവേച്ചർ എത്ര കർവാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ കർവിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് അത് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒമേഗ പി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തരാം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിയറിൻ്റിൽ നിന്നാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റിയറിൻ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലർ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറങ്ങുന്നത് മൈ പ്രൊപ്പലർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറി സോ ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഒമേഗ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ഈസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ആലോചിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ വിരൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിരൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എങ്ങനെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ അത് എങ്ങനെ പിടിച്ചേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ടായി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസായി ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്ക് അതായത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെങ്കിലേ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോക്ക് വൈസിലാകത്തുള്ളൂ സോ തമ്പ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഈ റൈറ്റ് വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ സോ എൻ്റെ ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റി ആംഗ്ലാർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടർ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ഓ എ സോ
എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങുക അല്ലേ കർളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന സാധനം താമകളിലേക്ക് പൊങ്ങും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ നോസ് നോസ് വിൽ റൈസ് നോസ് വിൽ റൈസ് ആൻഡ് ദ ടെയിൽ വിൽ ഡിപ്രസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതായത് മെയിൻ വി ആർ വ്യൂയിങ് ഫ്രം റിയർ ആൻഡ് ആൻഡ് ദി പ്രൊപ്പല്ല റേസ് ക്ലോക്ക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദി എയ്റോപ്ലെയിൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ ലെഫ്റ്റ് ടു ടേൺ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ നോസ് വിൽ റൈസ് നോസ് എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദി ടെയിൽ വിൽ ആൻഡ് ദി ടെയിൽ വിൽ ഡിപ്രസ് ആൻഡ് ദി ടെയിൽ വിൽ ഡിപ്രസ് ഓർ ലോസ് ടെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോ റൈ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു നിന്ന് അരച്ചു നോക്കി എൻ്റെ എയറോപ്ലെയിൻ റൈറ്റ് ടേൺ ആയിരുന്നു എടുത്തെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടേൺ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്താ എൻ്റെ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന് അപ്പോഴും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒ എ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്താ എൻ്റെ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ മാറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ തമ്പ് വരത്തോട്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് പക്ഷേ ഇവൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ടേൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബി അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ഇങ്ങോട്ട് റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക എൻ്റെ തമ്പിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചു തമ്പിനെ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വെച്ചു സോ ഇനി ആലോചിക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് എപ്പോഴും ഫിഗർ ആയിട്ട് ആലോചിക്കുക ഫിഗർ ഇത് ടെയിൽ ഇത് നോസോ നമ്മൾ കൈ വെച്ചാൽ ആലോചിക്കുക ഒരെൻ്റെ നിങ്ങൾ വരച്ചേക്കുന്ന അതേ എൻ്റെയിൽ വെച്ചാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെയിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ നോസ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഈ കേസിൽ ആറങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ വിരലിനെ കറൽ ചെയ്യുന്ന എന്താ കറൽ ചെയ്തു കറൽ ചെയ്തു ടെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ടെയിൽ പൊങ്ങി നോസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ നോസോ ഇൻ ദീസ് കേസ് ടെയിൽ വിൽ റൈസ് ആൻഡ് ആൻഡ് നോസ് വിൽ ലോസ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ സംശയം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താ ചെയ്യുക പ്രൊപ്പുലർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വെച്ച് കറങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രൊപ്പുലർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വെച്ച് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വെച്ച് കറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ അങ്ങോട്ട് വരണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരണം ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ തമ്പ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇതാ അങ്ങോട്ട് വരണം അല്ലേ സോ എൻ്റെ തമ്പ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ശരി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നാണ് അങ്ങോട്ടാണ് സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒ എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്താ ഒ എ ഇനി ഈ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും സോ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടേണിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ഫോർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മോഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പല്ലർ ആൻഡ് വീയിങ് ഫ്രം ദി റിയർ ആൻഡ് സോ ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളാണ് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് ആലോചിക്കുക എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ആലോചിക്കുക റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക്കളുടെ ഡയറക്ഷനിലെ തമ്പ് വെച്ചു ബാക്കി ഫിംഗർ നോക്കി ഇത് ടെയിലും ഇത് നോസും എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് നോ ടെയിലും റൈറ്റ് എൻഡ് എന്താണ് നോസാണ് അപ്പം കറൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദി അഗെയിൻ ടെയിൽ വിൽ റൈസ് ടെയിൽ വിൽ റൈസ് ആൻഡ് നോസ് വിൽ ഡിപ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ തിരിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തു ചെയ്യും തിരിച്ച് ഇവൻ റൈറ്റ് ടേൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒ എ വെക്ടറിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഒ എ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഒ എ റൈറ്റ് ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒ ബി വെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒ ബി ആക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് റിയാക്റ്റീവ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ തമ്പിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഇത് നോസ് സോറി ഇത് ടെയില് ഇത് നോസ് അപ്പം ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ്
അപ്പോൾ എനിക്ക് വിരലിൽ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പം റിയാക്റ്റീവ് ഗൈറോസ്കോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ടേയിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ന്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു നിങ്ങൾ സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞായിരിക്കും പോകുന്നത് അതായത് ഒരു സൈഡ് പൊങ്ങും ഒരു സൈഡ് താഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഗൈറോസ്കോപ്പിക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചർ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ സജഷൻസ് കമൻറ്റുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ അയക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക്